Herkese merhabalar. Bu hafta iki inverter yapacağız. Bir tanesi 100 watt, biri de 1000 watt olacak. 100 wattlık olan için kullanacağım trafodan bahsetmek istiyorum. 220 çıkışımız 0, 12, 18 ve 24 uçlarımız var. Bizim ihtiyacımız olan 2 çarpı 12 trafo. Yani 0'ını kullanacağız, 12'yi kullanacağız ve 24 ucunu kullanacağız. Bu trafo bir deneyde kullanacağım. Sonrasında daha büyük bir trafo çalıştırıp daha fazla güç çekeceğiz. CD4047 osilatör entegresini kullanacağım. Bununla kare dalgaları oluşturacağız. Sıfırla 100 kHz'i kontrol edebiliyoruz. Ben bu devreyi daha önceden hazırladım. Tekrar zaman kaybetmek istemedim. Şemasını da videonun arasında paylaşacağım. Devrede de 2 adet MOSFET transistör kullanacağız. RFZ44, 46, 540, RFP 250, 260 bunları çoğaltabiliriz. Benim elimde güçlü MOSFET'ler vardı onları tercih ettim. 2 tane de 220 ohm 1 wattlık olur. Direnç kullanacağız. Şimdi ilk önce bu devreyi birleştirelim çalıştıralım sonra 1000 wattlık olanına geçelim. Devam edelim. MOSFET'imizin uçları Gate, Drain, Source ucu. İki sorusu birleştiriyoruz. İki tane 220 ohm'umuz vardı. Onları hemen Gate'lerine lehimleyeceğim. Diğerini de lehimliyorum. Hemen trafomuzun bağlantısına geçiyorum. Bir kablomuz var. Hemen sıfır ucuna lehimliyorum. Diğerini de 24 ucumuza. Bunu direğinine bağladım. Diğerini de ötekisinin direğine bağlıyorum. Şu şekilde. CD4047'nin bağlantısına geçelim. 4 tane ucumuz vardı. Beslemesi 12 artı eksi. Diğeri de osilatör uçlarımız. Besleme ucunun kırmızı olanını trafonun orta ucuna bağlayacağız. Trafonun orta ucu 12 volt girişimiz olacak aynı zamanda. Artıyı buraya bağladık. Devrenin eksi ucunda MOSFET'lerin source ayağına burası da eksi girişimiz olacak. Onu da buraya lehimliyorum. Şimdi iki tane de devreden çıkan osilatörü oluşturan uçlarımız vardı. Onları da dirençlerimizin ucuna 220 ohm dirençlerin ucuna lehimliyoruz. Diğerini de öteki dirence. Bu da tamam. Devremiz hazır. Hemen aküyü, lambayı bağlayalım. Devam edelim. Bu arada 220 volt, 75, 100 watt civarında bir lambamız var. Onu da trafonun 220 çıkışına lehimleyeceğim. Bu da tamamdır. Aküümüzün eksisini MOSFET'in Sorsuna bağlayacağım. Burası eksi girişimizdi. Lehimledim. Evet her şey hazır. Artı ucumuzu trafonun ortak ucuna bağlıyoruz. Çalıştırıyoruz. Tam 220. Çok güzel. Şöyle küçük bir değişiklik yapalım. 225. 228. Görüyorsunuz değiştirebiliyoruz. Bizim ihtiyacımız olan 220-230 arası olacak. Böyle yeterli. Çok güzel çalıştı. Şimdi bu devreyi biraz daha büyüteceğiz. 1000 watt civarında bir trafo çalıştıracağım. Trafo hazırladım ama burada bazı değişiklikler yapmamız gerekiyor ki çok daha fazla akım çekeceğimiz için muhsibetlerin sayısını arttırdım. Devrede kullandığımız 40-47 entegremiz Çıkış gücü olarak 0-10 mA civarında. MOSFET'leri sürüyor ama çok yüksek akım çekilen devrelerde tek başına çalışmaz. 
Bunun önüne MOSFET'leri sürmek için IR2110 dediğimiz bir piramfi entegresi kullanmamız gerekiyor ki çok daha fazla akım çeken devrelerde buna ihtiyaç olacaktır. Çünkü MOSFET'lerin sayısı arttıkça ve akım çekilmeye başladığında bu sürücü olmadan bu sistem çalışmaz. Böyle osilatör arkasından bir sürücü entegremiz ve sonrasında MOSFET'lerin kullanımı bu şekilde olması gerekiyor. Onu başka bir devrede yapmayı düşünüyorum. Ben şimdi bugün 1000 wattlık devrede 8 tane MOSFET'i kullanacağım. Şimdi ne yaptım burada onu anlatayım ilk önce. Biz 2 tane MOSFET kullanmıştık. Her bir MOSFET'in üzerine 4 tane paralel bağladım. Yani 4 bir tarafta, 4 bir tarafta oldu. Orada kullandığım 220 ohm direncin yerine de 160 ohm direnç kullandım. Bunların hepsi birbirine paralel bağlı. Yani bu sıra paralel, burası da paralel. Trafom da yaklaşık 1000-1500 watt gücünde bir trafo kullanacağım. Ne var ki az önce söylediğim gibi ikisi beraber çalışacak ama hakkını vermeyecektir. Eğer 2000, 3000 ya da 4000 watt kullanılacaksa IR21 entegresi ile onu güçlendirmemiz gerekiyor. Bu 1500-2000 watt aralığında bir trafo. Ama ne var ki bu devreden en fazla çekebileceğimiz watt 1000 watt'tır. Daha fazla çekemeyiz ve bir şey daha ihtiyacımız var. Artık küçük akü kullanamayız. Yani 7 amperlik bir akü ile 1000 watt çekmemiz mümkün değil. Ben bunu sadece deneyde kullanmak istiyorum. Burada akım çekilecekse güce ihtiyacımız var ve güçlü bir aküye ihtiyacımız var. En az 80 ve 100 amper akü olması gerekiyor. Ben bağlantıyı bunun üzerine kurayım, çalıştıralım, devam edelim. Bağlantılarımı yaptım. Her şey tamam. Trafomuzun uçları. Trafonun orta ucu. 12 voltu buradan vereceğiz. Lambamızı da bağladım. Şöyle göstereyim. Trafonun 220 çıkışı burada. Lambamı da bağladım. Burada esasında matkap veya isperal taşı gibi bir şey de çalıştırabiliriz. Ben lambayı yine örnek vereceğim. MOSFET sayımız 8. Zaten çok güçlü. Burada sadece dezavantaj akümüz. Akümüz kötü. 7 amperlik akü ile çok fazla akımlar çekilmez. En Evet. Çalıştı. Hemen çıkıştan bir voltaj ölçüyorum. Şu taraftan. Şu anda 216 voltumuz var. Trafo biraz zınlıyor çünkü bu iş için uygun bir trafo değil. Vernikli ve izolasyonu tam olan bir trafo kullanmak gerekiyor. Bunun sargıları açık. Bu iş için uygun bir adaptör değil. Ben burada nasıl çalıştığını sizlere göstermek istiyorum. Hatta şöyle çalışsın. Sıcaklık ölçeceğim. Tekrar bağlantıyı keseyim. Bir daha bağlayayım. Evet. Şimdi şöyle bakayım. 21 derece oda sıcaklığı. Şu anda oda sıcaklığındayız. Görüyorsunuz yine 22 derece değişiklik yok. Gücü nispetinde bir ispiral ya da matkap çalıştırayım. 600-700 wattlık ispiral taşım var. Şu lambayı sökeyim. Bunun yerine matkabımızı ya da ispiralimizi buna bağlayacağız. Enerjimiz kısıtlı. Akümüz çok güçlü değil ama en azından sizler de görmüş olursunuz. 220 fişimizi yaptık. Bağlantıyı kurduk. Şöyle bir 700 wattlık ispiralim var. Dediğim gibi akümüz çok güçlü değil ama en azından ispirali çalıştıracaktır. Çalıştırıyorum. Ölçü aletimi devrenin üzerine bağladım. Şu anda 14 voltumuz var. 
İspirali açıyorum. Voltaj düştüğü için ciddi bir performans alamıyoruz ama dediğim gibi 80 ya da 100 amperlik bir akümüz olsaydı müthiş çalışacaktı. Tekrar açıyorum. Devrede sorun yok. Devre çok güzel çalıştı. Sadece buradaki tek sıkıntı akü. Akümüz olmadığı için istediğimizi yapamadık. Sorun yok. Devrenin çalıştığını ispat ettik. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.